হ্যালো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের সবাইকে ডেলি স্টার পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজি শেখার ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হেডলাইন হচ্ছে হোয়াই পলিথিন ব্যাগস আর ব্যাড ফর ইউ আমাদের বর্তমান ইন্টারমি গভর্নমেন্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সরকারের একটা খুব ভালো উদ্যোগ হচ্ছে আপনার পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করছে তারা তো বলছে কেন পলিথিন ব্যাগ আর ব্যাড ফর ইউ আপনার জন্য খারাপ কেন পলিথিন ব্যাগ আপনার জন্য খারাপ তারপর একটা সাব হেডলাইন আছে সাব হেডলাইনে বলছে ফ্রম ক্লগিং ড্রেনস ড্রেন মানে আমাদের যে সুয়ারেজ সিস্টেম ময়লার পানি ড্রেন সেগুলো ক্লগ করে ক্লগ মানে হচ্ছে এখানে ব্লক করে দেওয়া আপনার পলিথিন ব্যাগগুলো অথবা ওয়েস্টেজগুলো আপনার সুয়ারেজের যে ব্লক করে দেয় তো বলছে ড্রেনের ময়লার ড্রেন আটকে দেওয়া থেকে শুরু করে দ্যাট ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্লাডস যেটা বন্যার সৃষ্টি করে বন্যার অবস্থা বন্যার সময় আরও খারাপ প্রস্তুতি করে দেয় এবং এখান থেকে বলছে ড্রেনে ড্রেনেজ সিস্টেমের কারণে বন্যার সৃষ্টি করা সহ লিচিং হার্মফুল কেমিক্যালস এই লিচিং শব্দের অর্থটা হচ্ছে আপনার পলিথিন ব্যাগ কিন্তু তার সংস্পর্শে অনেক হিট যখন হয় তখন এটার সংস্পর্শে যদি কোনো খাবার থাকে বা তার পাশে যেটা থাকে সেটাকে কিন্তু সে কেমিক্যাল কেমিক্যালগুলো ডিজলভ করে লিচ করে লিচ মানে হচ্ছে মানে কেমিক্যালগুলো ভেঙে যায় গলে যায় ডিজলভ করে তো এই ডিজলভ করার কারণে আপনার খাবার নষ্ট হয় অথবা এই পলিথিনের আশেপাশে যা থাকে পরিবেশ সেটা নষ্ট হয় এবং সেটা যদি কি হয় ইন্টু ফুড খাবারে প্রবেশ করে অ্যান্ড ওয়াটার এবং পানিতে ডিজলভ হয়েগুলো পানিতে প্রবেশ করে এই কেমিক্যাল হার্ম হার্মফুল কেমিক্যালসগুলো এই কেমিক্যালগুলো কোথা থেকে আসছে পলিথিন থেকে আসছে পলিথিন ব্যাগস আর এ পার্সিস্ট্যান্ট ট্রেড বলছে পলিথিন ব্যাগ হচ্ছে আমাদের একটা স্থায়ী এবং খুবই খুবই মানে শক্তিশালী একটা ঝুঁকি মানে থ্রেট আমাদের জন্য হুমকি আমাদের খুবই আমাদের সত্যিকারের একজন একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে পলিথিন ব্যাগ তো এখানে ক্লক শব্দের অর্থটা হচ্ছে আপনার আটকে দেওয়া ব্লক করে দেওয়া ড্রেন ব্লক করে দেওয়া এবং ড্রেন ব্লক করার কারণে আপনার ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওয়ার্ডসন তো আরও খারাপ হওয়া বন্যা পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া থেকে শুরু করে পলিথিন ব্যাগ আপনার হার্মফুল কেমিক্যালগুলো গলে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত তাপ অথবা বিভিন্ন কারণে তার আশেপাশে এটা কি করে ডিজলভ করে লিচিং করে এবং এটা ওয়াটার পানিতে পর্যন্ত ডিজলভ হয়ে যায় পানির সাথে মিশে যায় খাবারের সাথে মিশে যায় এরকম বলছে এবং বলছে পলিথিন ব্যাগ হচ্ছে আমাদের পার্সিস্ট্যান্ট পার্সিস্ট্যান্ট বলতে বলতে জিনিসটা হচ্ছে পার্সিস্ট্যান্ট এমন একটা শব্দ যেটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যেটা আমাদেরকে ছাড়ছে না কোনোভাবেই আমরা চাচ্ছি ছাড়তে যেটা থেকে মুক্তি চাচ্ছি আমাদেরকে মুক্তি দিচ্ছে না এরকম একটা পার্সিস্ট্যান্ট আমি যদি বলি হি ইজ এ পার্সিস্ট্যান্ট সেলার ফর এক্সাম্পল কেউ আসছে আপনার কাছে আপনি বলতে হি ইজ এ পার্সিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার সে আপনার কাছে পণ্য বিক্রিই করবে যেভাবে আপনার কাছে পণ্য বিক্রিই করবে আপনাকে ছাড়বে না আপনার পিছিয়ে ঘুরবে তো যাই হোক এরকম একটা পার্সিস্ট্যান্ট থ্রেট মানে যেমন একটা থ্রেট আপনাকে ছাড়ছে না আমাদেরকে ছাড়ছে না তারপর দেখেন আমাদের মূল নিউজে চলে আসছে ফিউ আইটেমস তো ফিউ এমন একটা ডিটারমিনার্স এমন একটা অ্যাজেকটিভ যেটার যেটার পরে যে নাউনটা বসে সেই নাউনটা অবশ্যই প্লুরাল হবে ফিউ আইটেমস আর অ্যাজ ইউবিকুইটাস ইন মডার্ন লাইফ অ্যাজ দ্য হাম্বল পলিথিন ব্যাগ তো এখানে অ্যাজ যখন বলবে এই অ্যাজের পরে অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডবার হবে এই যে ইউবিকুইটাস একটা আপনার অ্যাজেকটিভ যেটার অর্থ হচ্ছে আপনার সব জায়গায় পাওয়া যায় সব জায়গায় এভরি হয় ফাউন্ড ইন এভরি হয়ার আমরা ইউবিকুইটাস শব্দের অতটা দেখব প্রেজেন্ট এপিয়ারিং ফাউন্ড এভরি হয়ার যেই জিনিসগুলো সব জায়গায় পাওয়া যায় সেগুলো বলে ইউবিকুইটাস একটা এক্সাম্পল যদি দেখেন হিজ ইউবিকুইটাস ইনফ্লুয়েন্স তার তার সব ক্ষেত্রে তার প্রভাব ওয়াজ ফেল্ট অনুভূত হয়েছিল বাই দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ সে চলে যাওয়ার পর পরিবারের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তার একটা উপস্থিতি আমরা মানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তো আমরা ইবিকুইটাস শব্দের অর্থটা আরেকটা জিনিস যদি দেখেন সৃষ্টিকর্তা কিন্তু ইবিকুইটাস সব জায়গায় তার অস্তিত্ব অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি প্রকৃতির উই ন্যাচার ইজ ইবিকুইটাস বিকজ উই ফিল নেচার এভরি হোয়ার অমনি প্রেজেন্ট সব জায়গায় উপস্থিত আছে এভার প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট এভরি হোয়ার এটা ইবিকুইটাস আমি নতুন পেয়েছি আই এম ভেরি প্লিজ যে আমরা অমনি প্রেজেন্ট আমরা এতদিন জানতাম এবার প্রেজেন্ট জানতাম এখন জানলাম ইউবিকুইটাস তো বলছে কিছু জিনিস আছে যেগুলো এত বেশি পাওয়া যায় আমাদের আধুনিক জীবনে তেমন আর অ্যাজ ইউবিকুইটাস ইন মডার্ন লাইফ অ্যাজ দ্য হাম্বল পলিথিন ব্যাগ অর্থাৎ পলিথিন ব্যাগের ব্যাগের চাইতে এরকম মানে খুব বেশি পাওয়া যায় এরকম খুব একটা জিনিস খুব কম জিনিসই আছে ফিউ আইটেম মানে খুব কম জিনিসই আছে যেগুলো পলিথিনের মতো এত বেশি পাওয়া যায় তো পলিথিন ব্যাগ কেন পাওয়া যায় সেটা হয়তো বলছে লাইট ওয়েট এটার হালকা 
চিপ এটা খুবই সস্তা অ্যান্ড রেডিলি অ্যাভেলেবেল এটা এবং এটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে বলে পলিথিন ব্যাগস আর হ্যান্ডেড আউট এগুলো দিয়ে দেওয়া হয় এখানে আর হ্যান্ডেড আউট হচ্ছে বার্ব এগুলো দিয়ে দেওয়া হয় হ্যান্ডেড আউট ডেইলি অ্যাক্রস বাংলাদেশ বাংলাদেশে প্রতিদিন এগুলো ব্যবহার করা হয় ইউজড টু ক্যারি এবং এগুলো ব্যবহার করা হয় ক্যারি করার জন্য এভরিথিং সকল জিনিস ক্যারি করতে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয় ফ্রম গ্রোসারিজ টু ক্লদিং আপনার পণ্য দোকানের যে গ্রোসারি গ্রোসারি বলতে চাল ডাল নুন তেল এগুলো থেকে শুরু করে কাপড় সোপ যাই আপনি কিনেন এগুলো সব কিছুই পলিথিন ব্যাগ আপনাকে দিয়ে দেয় ইয়েট তারপরও দে আর কনভিনিয়েন্স বলছে এত সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও চিপ এটা রেডিলি ইউজেবল এত সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও এবার সস্তা সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও দে আর কনভিনিয়েন্স এই যে জিনিসগুলো বলছে না কি জিনিসগুলো বলছে লাইট ওয়েট চিপ এবং রেডিলি অ্যাভেলেবল এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে কনভিনিয়েন্স কনভিনিয়েন্স হতে হচ্ছে কোনো কিছুর উপযোগ ক্ষমতা কোনো কিছুর মানে আপনাকে বেনিফিট দেওয়ার ক্ষমতা বেনিফিট ইউজ গুড দ্য স্টেট অফ বিং এইবল টু প্রসিড উইথ সামথিং উইদাউট ডিফিকাল্টি সহজভাবে ব্যবহার করার যে সক্ষমতা সেটা হচ্ছে কনভিনিয়েন্স ইয়ার দেয়ার কনভিনিয়েন্স বলছে পলিথিনের এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বি লাইজ এ ডার্ক সাইড এটার ভিতরে একটা অন্ধকার যা স্থান আছে বলছে এত সুবিধা দেখে আসলে এটার পিছনে এটার ভিতরে অন্ধকারের শেষ নাই বিলাই শব্দর অর্থ হচ্ছে ফেইল টু গিভ দ্য ট্রু ইম্প্রেশন অফ সামথিং কেমন কন্ট্রাডিক্ট অর্থাৎ এটার পেছনের গল্প অন্যরকম কেমন বিলাই মানে ভালো শেয়ারার আড়ালে খারাপ শেয়ারা যে বিষয়টা শেষ বিষয়টা হচ্ছে বিলাই অর্থাৎ সুবিধার আড়ালে অনেক ডার্ক সাইট আছে আপনার এই পলিথিনের তো বিলাই শব্দরা বুঝতে পারছেন অনেক সময় দেখবেন অনেক মানুষ দেখতে বা চললে কথাবার্তায় দেখবেন খুবই ভালো কিন্তু তার খুব ভালোভাবে মিশলে দেখা যায় যে তার অনেক ডার্ক সাইট আছে তার অনেক প্রবলেম আছে তো বলছে এটা যতই সুবিধা থাকুক এটার আসলে অনেক অসুবিধা আছে দিস ব্যাগস আর এস আর এ সিরিয়াস থ্রেট টু হিউম্যান হেলথ এই ব্যাগগুলো আপনার খুবই ঝুঁকি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ঝুঁকি আছে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি আছে ব্যাগগুলোর ওয়াইল্ড লাইফ বন্য জীবন বন্য জীবনের জন্য পশু পাখির কথা বলছে এখানে ঝুঁকি আছে অ্যান্ড দ্য অ্যানভায়রমেন্ট এবং এই ব্যাগগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ইন লাইট অফ এটা কিন্তু একটা প্রপোজিশনাল ফ্রেজ ইন লাইট অফ বাংলাদেশ রিসেন্ট ব্যান সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে পলিথিন ব্যাগ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখতে যাই অন পলিথিন ব্যাগ ইটস critical to understand why these bags have become a symbol of environmental peril to bolte se amra khub ekta bujhte parbo na critical to understand othat apni khub khub sahajei bujhben na jemon for example ajke dokane giyechi dokani polythin bag dite pare nai she kintu government ke mane blame korche je amader ke punishment hoyeche tar mane ki it is critical to understand manush ashole etar disadvantage gulo বুঝতে পারতেছে না হোয়াই দিস ব্যাগস হ্যাভ বিকাম ইস সিম্বল অফ এনভায়রমেন্টাল প্যারিল অর্থাৎ কেন ওই ব্যাগগুলো এত পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আমরা বুঝতে পারছি না অ্যান্ড হোয়াই কার্ভিং দে আর ইউজ এবং কেন এগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ইজ এ ম্যাটার অফ আর্জেন্সি খুব গুরুত্বপূর্ণ কার্ভ অর্থ হচ্ছে আপনার কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা কন্ট্রোলে নিয়ে আসা হোয়াই কন্ট্রোলিং স্টপিং কেমন প্রহিবিটিং কেন এগুলো নিষেধ করা দে আর ইউজ এগুলোর ব্যবহার নিষেধ করা একটা মানে গুরুত্ব বহন করে আমাদের জন্য এ স্লো পয়জন ফর দ্য এনভায়রমেন্ট বলছে পলিথিন হচ্ছে একটা পরিবেশের জন্য একটা স্লো পয়জন ধীরে ধীরে পরিবেশটাকে ধ্বংস করে দেয় পলিথিন তা আমরা এই প্যারার যে হেডলাইনটা একটা প্যারারও কিন্তু একটা হেডলাইন দেওয়ার একটা সিস্টেম মানে বিষয় আছে এই প্যারায় এই পরিবেশের উপরে পলিথিনের যে প্রবলেম সেটা নিয়ে আলোচনা করবে কেমন আমাদের একটা আর্টিকেলে যে শুধু একটা হেডলাইন থাকবে তা না একটা নিউজ থাকবে তা না প্যারা প্যারা আপনারা প্রতিটা প্যারার জন্য একটা হেডলাইন দিতে পারেন তো বলতেছে পলিথিন ব্যাগস আর প্রাইমারিলি কম্পোজ অফ পলিথিন বলছে পলিথিন ব্যাগগুলো প্রধানত তৈরি করা হয় কম্পোজ অফ মানে বানানো হয় কিসে থেকে পলিথিন থেকে তো পলিথিনটা কি পলিথিন হচ্ছে একটা এরকম একটা প্লাস্টিক দ্যাট টেক্স অ্যান এস্টিমেটেড ফাইভ হান্ড্রেড টু টু থাউজেন্ড ইয়ার্স টু ডিগ্রেড ডিগ্রেড অর্থ হচ্ছে আমরা ডিগ্রেডেশন বলি আমরা ডিমোশন বলি না অনেক সময় প্রমোশন ডিমোশন অবনতি হওয়া তো এখানে ডিগ্রেশন ডিমোশন এগুলো একই কথা ডিগ্রেড করা তো বলতেছে একটা এই পলিথিন প্লাস্টিক অনু অনুমানিক এস্টিমেটেড টেক্সেন এস্টিমেটেড অনুমানিক পাঁচশো থেকে দুই হাজার বছর লাগে এগুলো পোস্তে ইচ ব্যাগ উই ইউজ প্রত্যেকটা ব্যাগ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি টুডে উইল আউটলাস্ট এগুলো স্থায়িত্ব হবে আউটলাস্ট অর্থ 
স্থায়িত্ব হবে নট অনলি আওয়ার ওন লাইফ টাইম শুধু আমাদের জীবনব্যাপী এগুলো জীবনব্যাপী এগুলো স্থায়িত্ব পরিবেশের ভিতরে থেকে যাবে তা নয় বাট দোজ অফ কাউন্টলেস ফিউচার জেনারেশনস কিন্তু আমাদের পরবর্তী শত শত জেনারেশন কাউন্টলেস অসংখ্য জেনারেশন আসবে আমার ব্যবহার করা পলিথিনটার কারণে তার আক্রান্ত হবে লিঙ্গারিং ইন ল্যান্ডফিলস এগুলো আমাদের যে জমি আছে যে মাটি আছে মাটির মধ্যে মানে মাটিতে মাটির মধ্যে চলে যাবে অ্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ এবং আমাদের পানিতে আমাদের নদী ভরাট হয়ে যাবে আমাদের মাটি ভরাট হয়ে যাবে পলিথিনে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে ওয়ার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অফ অ্যান্ড ইন এডুকেট অর্থাৎ বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খুবই অপর্যাপ্ত ইন এডুকেট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইন এডুকেট দেখবেন পুরসভার বর্জ্যগুলো রাস্তায় পড়ে থাকে বাস্ট কোয়ান্টিটিস অফ দিস ব্যাগস অর্থাৎ এই পলিথিনের বিশাল পলিথিন আর ডিসকার্ডেড এগুলো ফেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে হ্যাপাজার্ডলি অ্যালোমেলোভাবে হ্যাপাজার্ডলি হতে কি অ্যালোমেলোভাবে কালমিনেটিং ইন রিভার্স এই পলিথিনগুলোর শেষ ঠিকানা হয় নদীতে গিয়ে বুড়িগঙ্গাতে আইসে ম্যাগনাতে আইসে পদ্মাতে আইসে কালমিনেট অর্থাৎ যে কোনো কিছু চরম জায়গায় যায় গিয়ে পৌঁছানো সর্বসীমায় যেয়ে পৌঁছানো পলিথিনগুলোর শেষ ঠিকানা হয় আপনার নদীতে ড্রেনস ড্রেনগুলোতে অ্যান ইভেন ফার্মল্যান্ড এবং আমাদের কৃষি জমিতে যে পলিথিন শেষ পর্যন্ত মানে এগুলো যা সেখানে থাকে দে আর স্লো ডিগ্রেডেশন অর্থাৎ এই যে ধীর গতিতে এই পলিথিনগুলো যে মাটির সাথে মিশে যায় হ্যাঁ অ্যাকজাসিবেটস এটা ত্বরান্বিত করে পলিউশন অ্যাকজাসিবেট অর্থটা আমরা দেখব অ্যাকজাসিবেট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো প্রবলেম কোনো সিচুয়েশন এবং কোনো নেগেটিভ ফিলিংকে আরও খারাপ করা পরিস্থিতি আরও খারাপ করা অ্যাগ্রেভেট বড় লেভেলে যেটাকে একজনের ধরেন একজনের একটা দোকান আগুনে জ্বলে গেছে সেখানে দেখলেন যে দেখা গেল যে সে তার বাড়িটা বা আইসার দোকান জ্বলছে আইসে দেখলো তার বাড়িও জলে জ্বলে গেছে তাহলে এটা কী হইলো এক্সাসিবেট এক্সাসিবেট হইলো ওয়ার্স ইন পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া তো এখানে বলছে আপনার এই পলিথিনের যে স্লো ধীর গতিতে যেগুলো পচে এটার কারণে পলিউশনটা আরও তীব্র হয় অ্যাজ দে ব্রেক ডাউন ইন টু মাইক্রো প্লাস্টিক্স এই পলিথিনগুলো আস্তে আস্তে মাইক্রো প্লাস্টিক্স মানে খুব যখন এগুলো ডিগ্রেডেশন হয় প্রচন্ড ধরে এগুলো মানে এগুলো তো আস্তে আস্তে ছোটো ছোটো মাইক্রো প্লাস্টিক্স হয় দ্যাট ইনফিলট্রেট সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার এবং এই ছোটো ছোটো মাইক্রো প্লাস্টিক্সগুলো আমাদের আপনার এই যে মাটির সাথে মিশে যায় এবং আমাদের পানির সাথে মিশে যায় ইভেন্চুয়ালি এন্টারিং দ্য ফুড চেইন এবং যেগুলো এগুলো বলছে মাইক্রো কিন্তু ছোটো ছোটো প্লাস্টিক টুকরা হয়ে যায় এবং এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের খাদ্য শৃঙ্খল মানে খাবারের মধ্যে প্রবেশ করে এগুলো ফুড চেইনে প্রবেশ করে দিস ইম্প্যাক্ট পলিথিনের এই খাবা খারাপ প্রভাব ইজ স্টার্কলি এভিডেন্ট স্পষ্টভাবে এগুলো প্রতীয়মান আছে স্পষ্ট এগুলো দেখা যায় ইন দ্য রিভার্স নদীতে অ্যান্ড সিস এবং সাগরে সারাউন্ডিং বাংলাদেশ বাংলাদেশের আশপাশে অর্থাৎ এই যে এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছি এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট ফর পলিথিন তো এটা বলছে এই যে ইম্প্যাক্টগুলো এগুলো স্টার্কলি ইভিডেন্ট কোনো কিছু স্টার্কলি ইভিডেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট দৃশ্যমান স্টার্কলি স্টার্কলি তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার এমন একটা জিনিস স্টার্কলি শব্দটা একটু যদি আপনি দেখেন সম্পূর্ণ এখানে স্টার্কলি কথা বলছে যে সম্পূর্ণ পুরুদস্ত তো এটা এইভাবে বলতে পারেন আপনার পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে তো এখানে বলছে সম্পূর্ণরূপে এটা প্রতিমান আমাদের নদীগুলো দিকে তাকালে আমাদের সাগরগুলো গুলতু গিলে তাকালে বোঝা যায় পলিথিনের খারাপ প্রভাব প্লাস্টিক ওয়েস্ট প্লাস্টিক বর্জ্যগুলো চক আমরা ক্লগ পেয়েছিলাম ক্লগ ক্লগ অর্থ কি ব্লক করা ড্রেনের পানি আটকে দেওয়া চোক অর্থ এরকম জিনিসই বলছে প্লাস্টিক ওয়েস্টগুলো আমাদের যে ওয়াটার ওয়েস্টগুলো আছে এগুলোকে আস্তে আস্তে ন্যারো করে দিচ্ছে এগুলোকে দম বন্ধ করে শ্বাসকষ্ট করে চোখ অত নর্মালি হচ্ছে কাউকে শ্বাসকষ্ট করে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলা কিন্তু এখানে চোখ অত হচ্ছে আমাদের নদীগুলো আস্তে আস্তে মেরে মানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে উইথ দ্য গঙ্গা রিভার সিস্টেম অ্যালোন অ্যাক্টিং এজ এ সিগনিফিকেট কনভেয়র অফ মিসম্যানেজ প্লাস্টিক টু দ্য ওয়ার্ল্ডস ওইশন তো বলছে এই যে গঙ্গা নদীটাই হচ্ছে একটা এরকম এক্সাম্পল যে মিসম্যানেজ প্লাস্টিকের কারণে কীভাবে আমাদের একটা গঙ্গা নদী নষ্ট হয়েছে ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে অ্যাকর্ডিং টু এস্টিমেটস ও মানে অনুমান করা হয় যে অথবা একটা গবেষণায় পাওয়া গেছে যে এটি নাইন পারসেন্ট অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ইন বাংলাদেশ কোস্টাল এরিয়া ইজ মিসম্যানেজড বলছে আমাদের উপকূলে কোস্টাল এরিয়া যত আমাদের উপকূলে উনানব্বই শতাংশ প্লাস্টিকই মানে ব্যবস্থাপনার অভাব আছে মিসম্যানেজড আছে 
ব্যবস্থাপনাহীন ভাবে পড়ে আছে মাচ অফ ইট অর্থাৎ অধিকাংশ আমাদের এই প্লাস্টিকগুলো এন্ডিং আপ ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগরে যে শেষ ঠিকানা হয় উইথ উইথ সাচ হাই লেভেলস অফ পলিউশন এত বেশি দূষণ নিয়ে দ্য কান্ট্রিজ রিচ মেরিন ড্রাইভার সিটি ইজ অ্যাট রিস্ক অর্থাৎ আমাদের দেশের যে খুব ভালো সমৃদ্ধ একটা জীব বৈচিত্র্য সাগরের জীব বৈচিত্র্য মেরিন মানি সাগর সাগর সম্পর্কীয় বা সাগরের যে জীব বৈচিত্র্যগুলো ছিল এগুলো রিস্কে আছে এখানে সাগরের জীব বৈচিত্র্য বলতে সাগরের মাছ বিভিন্ন প্রাণী এই যে মানে অনেক শৃঙ্খলা ছিল এগুলো যে একটা ভালো অবস্থায় ছিল এটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি যেটা এখন ঝুঁকি দেওয়া আছে অ্যান্ড প্লাস্টিক ওয়েস্ট কন্টিনিউস টু পজ পজত সৃষ্টি করা এবং প্লাস্টিক বর্জ্যগুলো সৃষ্টি করছে এ লং টার্ম থ্রেট একটা দীর্ঘস্থায়ী ঝুঁকি সৃষ্টি করছে টু ইকি সিস্টেমস আমাদের যে মেরিন যে ইকো সিস্টেম আছে সেটাকে হুমকির মুখে ফেলছে তো এখন ইকো সিস্টেম হচ্ছে কি ইকো সিস্টেম হচ্ছে একটা শৃঙ্খলা একটা পরিবেশের নির্দিষ্ট যেই ব্যালেন্সটা সেটা হচ্ছে প্রাণীর উপরে একটা প্রাণীর যে এক সাথে আরেকটা প্রাণীর যে নির্ভরশীলতা এবং এটা যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে ইকো সিস্টেম দ্যাট আর অলরেডি স্ট্রাগলিং এবং আমাদের এই ইকো সিস্টেমটা অলরেডি হুমকির মুখে আছে ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এবং ওভার ফিশিংয়ের কারণে অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে এভাবে আমরা আসলে আজকের ক্লাসে থ্রে টু হিউম্যান হেলথ মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি পলিথিন সম্পর্কিত আমরা জানবো এই আর্টিকেলে তারপর ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাট রিস্ক পলিথিন পলিউশনের কারণে আপনার ওয়াইল্ড লাইফ কী কী ঝুঁকিতে আছে এছাড়াও আমরা জানবো ক্লকড ড্রেনেজ আমাদের শহরের এ ডেডলি হেজার্ড আমাদের শহরের যে ড্রেনেজ সিস্টেম সেটা আস্তে আস্তে মানে ক্লকড হয়ে যাচ্ছে সেটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পলিথিনের কারণ এইভাবে দ্য নিড ফর সার্কুলার ইকোনমি অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ইনোভাইশন তো আমাদের এই এখান থেকে বেরিয়ে আসতে একটা সলিউশন দিয়ে দিয়েছে এই প্যারার মাধ্যমে তারপর আর্টিকেলটার শেষে বলছে টেকিং অ্যাকশন ফর এ সাস্টেনেবল ফিউচার আমাদের ভালো একটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আসলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে এই প্যারায় আলোচনা করে আর্টিকেলটা শেষ হয়েছে খুবই রিলেভেন্ট একটা টপিক আপনারা সম্পূর্ণ আর্টিকেলটা আমি লিখ দেবো পরে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ